హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం మన ఇండియాలో టాప్ అన్సాల్వ్డ్ మిస్టరీస్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెస్ స్టార్ట్ అవర్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ వన్ గణేష్ డ్రింకింగ్ మిల్క్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన ఒక అదృష్ట సంఘటన చోటు చేసుకుంది అదేంటంటే ఒక గణేష్ మట్ట విగ్రహం పాలు తాగడం ఈ విషయం ప్రపంచం అంతటా చాలా హల్చల్ చేసింది ఇన్సిడెంట్ జరిగిన రోజు నుంచి చాలామంది ప్రజలు అక్కడికి రావడం మొదలుపెట్టారు కానీ ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే అలా గణేష్ పాలు తాగడం జరిగింది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోవడం కోసం సైంటిస్టులు ఆ విగ్రహం ఉన్న ప్లేస్కి వెళ్ళి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మిల్క్ విగ్రహం ముందు పెట్టారు కొద్ది సెకండ్స్కి ఆ స్పూన్లో ఉన్న మిల్క్ మాయమైంది అలా జరగడం చూసి సైంటిస్టులు అది క్యాపిలరీ యాక్షన్ వల్ల జరిగిందని మిల్క్ యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల స్పూన్ నుంచి బయటికి రావడం జరిగిందని తెలిపారు చాలామంది జనాలు ఇది ఒక అద్భుతమని దేవుడు ఇదంతా చేస్తున్నారని నమ్మేవారు సైంటిస్టులు క్యాపిలరీ యాక్షన్ వల్ల జరిగిందని రీజన్ చెప్పినా వేరే విగ్రహాల ముందు ఎలా ఎందుకు జరగట్లేదో చెప్పలేకపోయారు కేవలం ఆ ఒక్క విగ్రహం ముందే ఎందుకు ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పటి వరకు ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు నెంబర్ టూ ప్రహ్లాద్ జాని ప్రహ్లాద్ జాని అనే ఒక ఇండియన్ సాధు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి తినటం తాగడం చెయ్యట్లేదంట చాలా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్లు చేసినా అతను తినకుండా తాగకుండా ఎలా బ్రతుకుతున్నారో కనిపెట్టలేకపోయారు ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్ వెళ్ళి మీరు తినకుండా తాగకుండా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారని సాధువుని వెళ్ళి అడిగితే అప్పుడు ఆ సాధు ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు నేను అంబ అమ్మవారి భక్తుల్ని అలాగే నాకు నేను తినకపోయినా తాగకపోయినా బ్రతకగలనని నాకు నమ్మకం ఉంది అని చెప్పాడు సైంటిస్టులు చాలా టెస్ట్లు జానీక్ చేశారు రెండు వేల మూడు నుంచి అనేక టెస్ట్లు జానీక్ చేశారు కానీ ఒక్క ఆధారం కూడా కనుక్కోలేకపోయారు రెండు వేల మూడు మరియు రెండు వేల పదిలో రెండు కీలక టెస్టులు చేశారు ఆ టెస్టుల మీద సైంటిస్టులు చాలా స్టడీ చేశారు వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే ఒక మనిషి ఆహారం మరియు నీళ్లు లేకుండా పదిహేను రోజుల కంటే ఎక్కువ బ్రతకలేడు అలాంటిది ఇతను ఇంతకాలం ఎలా బ్రతుకుతున్నాడో నాకే తెలియట్లేదు పైగా ఏడు రోజుల పాటు నీళ్లు కూడా తాకకుండా వెయిట్ పెరుగుతున్నారు అసలు ఏం ఆహారం తీసుకోకుండా ఎలా వెయిట్ పెరుగుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు అని తెలిపారు ఇప్పటికీ ఇది మిస్టరీగానే ఉంది నెంబర్ త్రీ ఫ్లోటింగ్ పిల్లర్ అనంతపూర్లో ఉన్న లేపాక్షి గుడిని చూడటానికి ఎంతోమంది జనాలు వస్తూ ఉంటారు ఆ గుడి చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది ఆ గుడిలో ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏంటంటే ఒక స్తంభం గాల్లో వేలాడుతూ ఉంటుంది ఆ కింద భాగంలో క్లాత్స్ దూర ఎంత ఖాళీ ఉంటుంది అది గాల్లో ఎలా వేలాడుతుందో ఎవరికీ తెలియదు ఆ పిల్లర్ యొక్క డిజైన్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది అలాగే అక్కడికి వచ్చే భక్తులు ఆ స్తంభం కింద చేయి పెట్టి తీస్తే ఎంతో అదృష్టమని కూడా భావిస్తారు ఇలా స్తంభం గాల్లో ఉండటానికి కారణం ఏంటో ఎవరికి ఇప్పటి వరకు తెలియదు నెంబర్ ఫోర్ జోధ్పూర్ సోని భూమ్ డిసెంబర్ పద్దెనిమిది రెండు వేల పన్నెండులో కరెక్ట్గా తెల్లవారుజామున పదకొండు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకి జోధ్పూర్ అనే ఊరిలో రకరకాల సౌండ్స్ వచ్చాయంట ఆ వచ్చిన శబ్దాలకి జనాలు చాలా భయపడ్డారు ఆ సౌండ్ ఒక జట్టు ఎంత వేగంగా వెళ్తే ఎలా సౌండ్ వస్తుందో అలా వచ్చిందట ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ వాళ్ళు మేము ఏ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ టెస్టింగ్ కోసం జోధ్పూర్ వైపు పంపించలేదని తెలిపారు ఒకవేళ సోనిక్ బూమ్స్ టెస్టింగ్ కోసం పంపిన టౌన్కి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంగా ఉండే ప్రదేశాలకు మాత్రమే పంపుతాము జనాలు లేని చోటుకి మాత్రమే పంపుతామని వాళ్ళు తెలిపారు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో ఎవరికి ఇప్పటి వరకు తెలుసుకోలేకపోయారు ఇలా ఓన్లీ ఇండియాలోనే కాదు యుఎస్ఏలో మరియు యూకేలో కూడా ఇలా జరుగుతుందని రిపోర్టర్లు తెలిపారు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో రాబోయే రోజుల్లో తెలియాలని కోరుకుందాం నెంబర్ ఫైవ్ విలేజ్ ఆఫ్ ట్విన్స్ కేరళ స్టేట్లో కొదిన్హి అనే ఒక విలేజ్ ఉంది అక్కడ ఆ విలేజ్లో ఎంతోమంది ట్విన్స్ ఉన్నారు బర్త్ డేటా ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం ఇలా ట్విన్స్ పుట్టడం పెరుగుతూ వస్తున్నారట ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో ఎవరికీ రీజన్ తెలియదు ఈ విలేజ్ ఇప్పటికీ వరల్డ్లోనే మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్గా ఉండిపోయింది ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం నాలుగు వందల జంటలు ఆ విలేజ్లో ఉన్నాయి ఆ విలేజ్ యొక్క పాపులేషన్ రెండు వేల ఫ్యామిలీస్ మాత్రమే చెప్పాలంటే ట్విన్స్ పుట్టడం ఇండియాలో చాలా రేర్గా జరుగుతుంది వెయ్యి మందిలో కేవలం నలుగురు మాత్రమే ట్విన్స్ ఉంటారు అదే కొదిహి విలేజ్లో ప్రతి వెయ్యి మందికి నలభై ఐదు ట్విన్స్ ఉంటారు డాక్టర్స్ కూడా ఎలా ఎందుకు జరుగుతుందో చెప్పలేకపోయారు కానీ అక్కడ తినే ఫుడ్ వల్ల ఎలా జరగచ్చు అని తెలిపారు కానీ దీనికి ఎటువంటి ఆధారాలు కూడా లేవు నంబర్ సిక్స్ గోస్ట్ సోల్జర్ ఒక ఇండియన్ సోల్జర్ సిక్కింకి దగ్గరలో నాతులా పాస్ దగ్గర చనిపోయారు అతని పేరు హర్భజన్ సింగ్ అక్కడున్న సోల్జర్స్ హీరో ఆఫ్ నాతలా అని కూడా పిలుస్తారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో పంజాబ్లో హర్భజన్ సింగ్ జన్మించాడు 
పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆర్మీలో జాయిన్ అయ్యాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఒక గ్లేసియర్ నుంచి స్లిప్ అయ్యి చనిపోయారు పడిపోయిన మూడు రోజుల వరకు అతను బ్రతికే ఉన్నాడు తర్వాత అతను చనిపోయాడు అతను ఒక సోల్జర్ కళ్ళలోకి వచ్చి తనకి ఒక గుడి కట్టమని అడిగాడంట దాంతో నాతులో పాస్లో ఒక గుడిలాగా అతని పేరుతో కట్టించారు చాలా మంది సోల్జర్స్కి ఉదయాన్నే లేపి బార్డర్ దగ్గర ఎలా ఉండాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉండేవాడట దాంతో ఇండియన్ ఆర్మీ హర్భజన్ బ్రతికే ఉన్నాడని నమ్ముతారు అక్కడ సోల్జర్స్ అందరూ అతన్ని బాబాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు చైనీస్ వాళ్ళు కూడా హర్భజన్ సింగ్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు నెంబర్ సెవెన్ ఏతి ఇది ఊరికే చెప్పడం కాదు హిమాలయన్ రీజియన్లో ఏతి సింకా బ్రతికే ఉన్నాయని తెలిపారు కొన్ని రిపోర్ట్స్ మరియు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్న బాడీ మాత్రం కనిపెట్టలేదు కొన్ని స్టడీస్ ప్రకారం ఏతీస్ ఏన్షియంట్ హ్యూమన్స్ అని తెలిపారు ఇప్పటికీ ఏతీస్ ఉన్నాయని ప్రూఫ్స్తో చెప్పలేకపోతున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఒక ఎక్స్ప్లోరర్ చార్లెస్ హోవర్డ్ అనే వ్యక్తి మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కుతున్నప్పుడు పెద్ద ఫుట్ ప్రింట్స్ చూశాడని తెలిపాడు అవి ఏతీస్ యొక్క ఫుట్ ప్రింట్స్ లాగా ఉన్నాయని తెలిపారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కూడా చాలాసార్లు ఒక మౌంటేనియరింగ్ చేసే ఒక అతను ఏతీస్ వచ్చాయని అవి కనబడ్డాయని తెలిపారు కానీ అవి ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఒక్క ప్రూఫ్ కూడా లేదు నెంబర్ ఎయిట్ బటర్ బాల్ తమిళనాడులో మహాబలిపురం అనే ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊరిలో రెండు వందల యాభై టన్నుల బరువు కలిగిన ఒక రాయి ఉంది అది ఇరవై అడుగుల పొడవు ఐదు మీటర్ వెడల్పు కలిగి ఉంటుంది దీన్ని క్రిస్మస్ బటర్ బాల్ అని కూడా పిలుస్తారు క్రిస్టుడికి ఇష్టమైన వెన్న ముద్ద ఆకాశం నుంచి వచ్చిందని అక్కడ ఉన్న ప్రజలు అంటూ ఉంటారు ఇందులో ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆ స్టోన్ ఒక స్లోప్ ఎజ్జిన ఉంటుంది కానీ అది కిందకి జారదు ఎంతోమంది ఆ రాయిని తోయడానికి ప్రయత్నించారు కానీ ఆ రాయి అడుగు కూడా ముందుకి జరగలేదు ఇది సునామీస్ వచ్చిన ఎత్తకేక్స్ వచ్చిన జారనంత బలంగా ఉంటుంది ఇది పన్నెండు వందల ఏళ్ల కిందటి నుంచి ఉందని పూర్వీకుల అంచనా ఆ రాయి కిందను జారకుండా ఎలా ఉంటుందో ఇప్పటి వరకు ఎవరో చెప్పలేకపోయారు కొంతమంది అది ఫ్రిక్షన్ వల్ల మరియు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వల్ల అలా ఉండగలుగుతుందని అంటారు కానీ అది దేవుడి యొక్క మహిమ వల్ల అలా ఉండగలుగుతుందని కొంతమంది జనాలు అంటూ ఉంటారు ఇది ఏ విధంగా అక్కడ ఉంచినా ఏ ప్రమాదంలో అయినా ఆ రాయి జారితే కష్టమని అక్కడున్న ప్రజలకు ఇబ్బంది పడతారని పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మద్రాస్ ఆ రాయిని తీయించాలనుకుంది దీనికోసం ఏడు ఏనుగుల్ని ఆ రాయిని తీయడానికి ఉపయోగించారు కానీ అది ఒక్క ఇంచు కూడా కదలలేదు దాంతో అది అలా ఉండవలసి వచ్చింది కానీ ఎందుకు అంత బలంగా అది ఉందో ఇప్పటికీ మిస్టేక్గానే ఉంది నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక నచ్చితే ఈ వీడియోను లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ